വെൽക്കം ടു ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ടുവിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷനാണ് നമ്മൾ പാർട്ട് വണ്ണിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ ഇനി അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം കൂടി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫിക്സഡും ഫ്ലെക്സിഡും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളും കൂടി നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റം പിയോർ ടു ദ ഐ എം എഫ് അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഫ്രെയിം ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റം ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഗോൾഡ് കോയിൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർ ഗോൾഡ് കറൻസി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു കൺട്രിയുടെ കറൻസിയുടെ അവർ എന്ന് വെച്ചാൽ കോയിൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം നോട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ കറൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ആണല്ലോ ഇത് രണ്ടും എന്താക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് ഗോൾഡ് കോയിൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് പറയുന്ന ടേം ആണ് എന്ത് ഗോൾഡ് കോയിൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് കറൻസി സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് സ്പീഷ്യൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് നെയിംസിൽ ഇത് അറിയപ്പെടും ഓക്കെ ഇത് വേൾഡ് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഈ യു കെ അതേപോലെ ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി അങ്ങനെയുള്ള കൺട്രീസിൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഈ ഒരു ഗോൾഡ് കോയിൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ കറൻസി സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവർ കറൻസീനെ അതായത് ഈ നോട്ടുകളും കോയിനുകളും എന്തൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് ഗോൾഡ് കോയിനുകളായിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അതനുസരിച്ച് ആ റിസേർവുകളായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഫോർ നെക്സ്റ്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഫോമായിട്ട് വരുന്നതാണ് അടുത്ത ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഗോൾഡ് ബുള്ളിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓക്കെ ഇവിടെ ബുള്ളിൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ കോയിനായിട്ട് അതായത് ഗോൾഡ് കോയിനായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ആ ഒരു കൺട്രിയുടെ കറൻസിയുടെ കോയിൻസും അതേപോലെ തന്നെ നോട്ടുകളും എന്താക്കി മാറ്റുന്നത് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗോൾഡ് ബാറുകളാണ് ബാറാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബുള്ളിൻ മീൻസ് ബാറുകൾ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഗോൾഡ് ബിസ്ക്കറ്റ് ഒക്കെ പറയുന്ന പോലെ ബാറുകളായിട്ട് ആയിരിക്കും അത് അവർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ കോയിനിന് പകരം എന്താണ് ബാറുകളായിട്ടായിരിക്കും കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ആ ഒരു ടേമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾഡ് ബുള്ളിൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗോൾഡ് കറൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് കോയിൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിന് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഫോമാണ് ഈ ഒരു ഗോൾഡ് ബുള്ളിൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഗോൾഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഗോൾഡിന് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് കറൻസീന് സെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല ബട്ട് സെർട്ടൻ സിറ്റുവേഷൻ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഫോറിൻ പേയ്മെൻസിൻ്റെ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു വാല്യൂവിലേക്ക് നമ്മൾ ഗോൾഡിനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആ ഒരു സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എത്ര എമൗണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് ഫോറിൻ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ പേയ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എത്ര നടത്താനായിട്ടുണ്ട് അതിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗോൾഡ് നമ്മളവിടെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ കറൻസീനെ മൊത്തമായിട്ട് അവർ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടുകളും കോയിൻസും ഫുള്ളായിട്ട് അവർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പകരം എന്താണ് ഏതെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോറിൻ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് പേയ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ മാത്രം അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് അവരാ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഗോൾഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഐ എം എഫിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റം ഫസ്റ്റ് വൺ ഗോൾഡ് കോയിൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് കറൻസി സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താണ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള കറൻസിയുടെ അതായത് കറൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോട്ടുകളുണ്ടായിരിക്കും കോയിനുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതെല്ലാം നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഗോൾഡ് കോയിൻസ് ആയിട്ട് നമ്മളതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതവിടെ ഫോർ നെക്സ
കോയിനാക്കിയിട്ട് അല്ല സോറി ഗോൾഡ് ആക്കി മാറ്റി അത് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഗോൾഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തതാണ് കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്സ് റെജ്യൂംസുകൾ റെജ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പോളിസികളാണ് അതായത് കറൻസിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫ്ലെക്സിബിളും ഫിക്സഡൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഐ എം എഫ് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രെയിം ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് റെജ്യൂംസുകളുണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് എക്സ്ചേഞ്ച് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് വിത്ത് നോ സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ ടെൻഡർ ഓക്കെ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഒരു ലീഗൽ ടെൻഡർ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം അതായത് ദ കറൻസി ഓഫ് ദ അനദർ കൺട്രി സെർക്കുലേറ്റ്സ് എസ് എ സോൾ ലീഗൽ ടെൻഡർ ഓർ മെമ്പേഴ്സ് ബിലോങ്സ് ടു ദ മോണിറ്ററി ഓർ കറൻസി യൂണിയൻ ഇൻ വിത്ത് സെയിം ലീഗൽ ടെൻഡർ ഇസ് ഷെയർഡ് ബൈ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ യൂണിയൻ അഡോപ്റ്റിംഗ് ദ സെർച്ച് റെജീംസ് ഇംപ്ലൈസ് ദ കംപ്ലീറ്റ് സറണ്ടർ ഓഫ് ദ മോണിറ്ററി അതോറിറ്റി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കൺട്രോൾ അവർ ഡൊമസ്റ്റിക് മോണിറ്ററി പോളിസി അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ കറൻസികളൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാണെങ്കിൽ ബാക്കി ഓരോ രാജ്യങ്ങളുടെയും കറൻസികൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കീപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡോളറുകളായിരിക്കും ഡോളറിൻ്റെ ഫോമിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ഡോളേഴ്സാണ് അതിന് വാല്യൂ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ റിസേർവ് കൂടുതൽ കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു മെമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്തുന്ന കുറച്ച് മെമ്പേഴ്സ് കൺട്രീസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടിയിട്ട് ഒരു ലീഗൽ ടെൻഡർ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റിൽ എന്താണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അവർ എന്ത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക കറൻസീനെ അവർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ച് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് വിത്ത് നോ സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ ടെൻഡർ എല്ലാവർക്കും കൂടിയിട്ട് ഒരു ഒറ്റ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തിന് വേറെ ഒരു ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കൺട്രിക്ക് വേറെ അങ്ങനെയല്ല എല്ലാവർക്കും കൂടിയിട്ട് ഒരു ഒറ്റ ലീഗൽ ടെൻഡർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ആ ഒരു കറൻസീനെ അവർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ക്ലിയർ ആയാലോ അതാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് വിത്ത് നോ സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ ടെൻഡർ അടുത്തതാണ് കറൻസി ബോർഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് അതായത് ഒരു ലീഗലായിട്ടുള്ള ഒരു മോണിറ്ററി അതോറിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ ഒരു ലീഗലിറ്റി അതായത് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു അതോറിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ആ അതോറിറ്റി പറയുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പോളിസി ആ ഒരു റെഗുലേറ്റ് മോണിറ്ററി അതോറിറ്റി പറയുന്നു ആ ഒരു ലീഗൽ ഫ്രെയിം വർക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മോണിറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു മോണിറ്ററി അതോറിറ്റി ഫ്രെയിം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ അറബി ആണെങ്കിൽ ആർ ബി എന്താണോ പറയുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കറൻസിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്താണ് ഇത് പറയുന്നത് കറൻസി ബോർഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് ലീഗൽ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കറൻസിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് കറൻസി ബോർഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കറൻസി ബോർഡ് ബോർഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അവിടെ ഒരു ലീഗൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അതോറിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും അവർ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അതോറിറ്റി ഫ്രെയിം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അവിടെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഡൊമസ്റ്റിക് കറൻസിനെ ഫോറിൻ കറൻസിയിലേക്ക് അവർ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അടുത്തതാണ് കൺവെൻഷണൽ ഫിക്സഡ് പെഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പെഗ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പെഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഒരു റേറ്റ് വേറെ അവിടെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഒരു ഫിക്സഡ് റേറ്റ് അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഫോറിൻ കറൻസി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഫോറിൻ കറൻസീസ് ആയിരിക്കാം ഓക്കെ അതിനെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ കുറച്ച് വാരിയബിൾസിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജിയോഗ്രാഫിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ട്രേഡ് ആൻഡ് സർവീസസ്
the value of the currency is maintained within the certain margins the fluctuations at least uh, one person around to the fi uh, fixed central rate or margin between the maximum and minimum value of uh, exchange rate exceeds two percentage that is the protection of the currency low currency we convert to the domestic currency foreign currency we convert to the loss of the currency uh, we are going to protect the country, or we are going to protect the currency in the same way, we are going to IMF introduce it. That is why we are going to fix a certain margin. That is why we are going to do this, and we are going to do this. It is also included the arrangements of the countries in the exchange rate mechanism of the European monetary system that has replaced it. European monetary system in a bag of my one at low system on a for another there is a limited degree of the monetary policy discretion depending on the bandwidth by the way the horizontal in the day she can have a minimum number of key pair of the foreign currency the value number of minimum level in the number where key pair okay अतु कौन डांट ही वड़े इन्द चीन द कारण अपन नमले नए रथ कंडा पाले तेंने यानी वड़े बेरी बशे वड़े ओरिसोंडल लाना दाई नमले डोमेस्टिक करेंसी नी फॉरेन करेंसी लेके कंडवर टीम बो नम्मडे वैल्यू करेंसी डे वैल्यू कोरेंट पार ला अ नमक इन्द आने वाले रे ओरु नेगेटिव इम्पैक्ट अलग Okay, the currency is adjusted periodically in a small amounts at a fixed rate or in the response of the changes in a selective quantitative indicators. That is the crawling peg. Peg is the currency value of the currency value periodical level. We have to do changes in the fluctuations. We have to do adjustments in the currency value. डिमांड अत्यंत है ना सप्लाई अत्यंत है ना अदरान इसी चीज़ टावलों नमले करेंसी के वैल्यू तो हम डिटरमिन जीना था ओके अब आदि इन्हें इधर पहले नमले पहले इंडिकेटर्स यूज़ इधर टे अदा आये थे लाइक इन्फ्लेशन रेट चंगे ने आये रहना अलग इले नमले ट्रेडिंग पार्टनर्स साइट अदा � आधे पौला तो ने इन्फ्लेशन टारगेट चित्रा ना एक्सपर्ट इन्फ्लेशन वैल्यू ऐतरे आना ओके आधे ने क्या बेस ये देता ना हमलोग इन्दिशी के नो ओरु वैल्यू ने ना हमलोग पैक की इधर बैक्यां एक फिक्सर रेट वेरे ना हमलोग द फिक्स ये इधर बैक्यां अत अपाले इंडिकेटर्स ने बेस ये दरान अभी रेंट के कैटेगरी पर आये ना अंडा ओन द बैकवर्ड लुकिंग अंडा एंड फॉरवर्ड लुकिंग अ अत आये द मुंड कालेंगल ले ले एंगने आये रहने एक्सचेंज डे वैल्यू आदि इंडे ओयरु सर्टेन लिमिट वेजी टाइर के नमले दे चीनरा फिक्सी ना डावा आदि पर देने फॉरवर्ड अत आये द इनि बैराम बोगुना इन्फ्लेशन के वैल्यू आदि इन्हें बिलो इम एबो आदि इन्हें ओयरु दे पोले ओयरु रेंज नमले फिक्स ही द बेक्यू ओके आदि इंडिकेटर्स ने बेस इधर आने पर नमले नए तो बारना बोले इन द क्या ना मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स आये द क्या ना डिफरेंशिएट बिटवीन इन्फ्लेशन टारगेट एंड एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इन ने मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स ओके आई नमले मेंबर कंट्री साइड तो नमले ऐंगे ने क्या ना नमले इन्फ्लेशन एफेक्टिव एरिया में नमले वैल्यू ने चेंज बना टला था कारण से डे वैल्यू चेंज बना टला था आदि ने बेस इधर टावर इधर चेंज ना आवेरे पैक की दो बेक ना आदि रेंडर रीडी लंडा ऐंगे ने इंडा ओनो फॉरवर्ड लुकिंग अंदर रीडी इलो उड़ा आदि ये पढ़ते हैं ना बर्कवर्ड लुकिंग आ उन कारीन जग आलेंगल ऐंगे ने आयर दो इन्हीं वैराम बोगन द दिन ऐंसे रिश्ट अंगे ने आना वैरेंट चेंड द क्राउडिंग पैक सिस्टम इंट्रोड्यूस ऐ इधर टला दा आठ तो आना मैनेज्ड फ्लोटिंग विथ नो प्रीडिटरमाइंड पाथ फॉर द � Okay, the indicators for the managing the rate are boldly judgmental, like uh, balance of payment position, international reserves, uh, parallel market uh, developments. Okay, that is the base of the base. We have a currency value that we keep. Okay, we have a specific rate that we fix. We have a fixed rate that we have to fix. We have a fixed rate that we have to fix. We have a fixed rate that we have to fix. We have a fixed rate that we have to fix. We have a fixed rate that we have to fix. We have a fixed rate that we have to fix. 
ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ റിസർവുകൾ എത്രത്തോളം കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ആ ഒരു മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മോണിറ്ററി അതോറിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അവർ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ അവർ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരുന്നു ഓക്കെ അതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് വിത്ത് നോ പ്രീഡിറ്റമെൻറ്റ് പാത്ത് ഫോർ ദി എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഓക്കെ ഇതിവിടെ പെഗ് ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പകരം ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അതെന്താണ് ചിലപ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ വരാം കാരണം എപ്പോഴും ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും സർപ്ലസ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല ഓക്കെ ചേഞ്ച് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ റിസേർവ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ റിസേർവ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ കുറവായിരിക്കാം ഓക്കെ അതിനൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രീഡിറ്റമെൻറ്റ് പാത്ത് ഇവരോട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ പകരം മോട്ടർ അതോറിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഈ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ ആ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് അവർ മാനേജ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ്ലി ഫ്ലോട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഇസ് എ മാർക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ വിത്ത് വിത്ത് എനി ഒഫീഷ്യൽ ഫോർ എൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്ക് ഇൻ്റർവെൻഷൻ എയിം ടു ദ മോഡറേറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റിങ് ദ അൺട്യൂ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഇൻ ദ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് റായ് ദാറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് എ ലെവൽ ഫോർ ഇറ്റ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഓക്കെ അതായത് ആ ടേം പറയുന്ന പോലെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് അതായത് മാർക്കറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളനുസരിച്ച് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിൽ മാറ്റം വരുന്നു ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ ബൂമായിരിക്കുന്ന ടൈം ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാല്യൂ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ കുറവായിരിക്കാം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാർക്കറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ മാർക്കറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് അവർ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ്ലി ഫ്ലോട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ ഒരു സെർട്ടൻ ടൈം പീരീഡ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫ്ലോട്ടിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ വിടുകയാണ് ഓക്കെ കാരണം ഫ്ലക്ച്വേഷൻസിലേക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു മോഡറേറ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോവാതെ പകരം ഒരു ഫിക്സഡ് റേഞ്ച് വരെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യണം കാരണം നമുക്ക് ഇതേപോലെ അത്രത്തോളം നെഗറ്റീവ് ഡ്രോബാക്സ് നമുക്ക് വരാൻ പാടില്ലല്ലോ ആ ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഒരു രീതിയിൽ പരിധിവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഇൻഡിപ്പിളി ഫ്ലോട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കുറച്ചധികം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾ പഠിക്ക തന്നെ വേണം കുറച്ച് ഹറി ബറി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും കേൾക്കുമ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ആ ഒരു സ്ലൈഡുകൾ ഞാൻ മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ച് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേമാണ് കൺവേർട്ടബിലിറ്റി ഓഫ് കറൻസി നമ്മൾ കറൻസീനെ നമ്മൾ ഒരു കറൻ കൺട്രിയുടെ കറൻസീനെ മറ്റൊരു ഫോറിൻ കറൻസിയിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മളവിടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് കൺവേർട്ടബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് കൺവേർട്ടബിലിറ്റി ഓക്കെ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് കൺവേർട്ടബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇത് വരുന്നതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൺവേർട്ടബിലിറ്റി ഓഫ് റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് കൺവേർട്ടബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് കൺവേർട്ടബിലിറ്റി മീൻസ് വെൻ ദ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് അതായത് പോണ്ടായിരിക്കാം യു എസ് ഡോളേഴ്സ് ആയിരിക്കാം ഓക്കെ റിസീവ്ഡ് ഫോർ ദ എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് ദ മെർച്ചൻഡൈസ് ആൻഡ് സർവീസസ് ക്യാൻ ബി ഫ്രീലി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ദി റുപ്പി ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇമ്പോർട്ട് ലെവലുണ്ട് ആ ഒരു മെർച്ചൻഡൈസ് ലെവൽ അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ത്യ റുപ്പീനെ ഇന്ത്യ റുപ്പീനെ വേണമെങ്കിൽ ഡോളറിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോളറിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ റുപ്പിയിലേക്കോ ഓക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അത്രയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് കൺവേർട്ടബിലിറ്റി ആ ഒരു പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ടിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടിൻ്റെ ലെവൽ അനുസരിച്ചായിരിക്കും
ഒരു ഫിക്സഡ് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ഡിറ്റമൻ ചെയ്ത ഒരു എക്സൈസ് റേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതാണ് അത് ഇതേപോലെ തന്നെ റുപ്പീനെ ഏത് ഡോളർ ഡോളറിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പോണ്ടിലേക്കോ അതിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണേലും നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അത് എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ദ ലോക്കൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് ഇൻ ടു ദ ഫോറിൻ ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് അറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഡിറ്റർമാൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് ദ മെർച്ചൻഡൈസ് ആൻഡ് ദ സർവീസസ് ക്യാൻ ബി ഫ്രീലി കൺവേർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യൻ റുപ്പി ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രീഡം ടു കൺവേർട്ട് ദ ലോക്കൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് ഇൻ ടു ഫോറിൻ ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് ഫോറിൻ ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് അവർ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിലേക്ക് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇന്ത്യ റുപ്പീനെ ബാക്കി ഫോറിൻ കറൻസിയിലേക്ക് അവർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് രണ്ട് കാറ്റഗറിയിൽ റുപ്പീനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഒന്ന് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് കൺവേർട്ടബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് കൺവേർട്ടബിലിറ്റി ഇതിനും ഇതേപോലെ തന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ആൺ പ്രൊസസ്റ്റഡ് മൊബൈലിറ്റി ഓഫ് ദ ക്യാപിറ്റൽ അതായത് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കമ്പനികളിൽ എക്വസിഷൻ അതൊക്കെ നമുക്ക് ലീഗലായിട്ട് പോകാനായിട്ട് കൂടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ആൺ റെസിസ്റ്റഡ് മൊബൈലിറ്റി ഓഫ് ദ ക്യാപിറ്റൽ എബിലിറ്റി ടു ഇൻവെസ്റ്റ് എബ്രോഡ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ആക്സസ് ഓഫ് ദ ഗ്ലോബൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് നമുക്ക് ഫോറക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഫോറക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് കൺവേർട്ടബിലിറ്റിയുടെ മെത്തേഡ് പ്രകാരമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മോഡ്യൂൾ ടൂവിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളായാലും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എന്തായിരുന്നു എന്താണ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതായത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് റിജിംസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്താണ് ഡിവാലുവേഷൻ എന്താണ് ഓക്കെ സ്മിത്തോസ് ഇൻ അഗ്രിമെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എന്താണ് ഐ എം എഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ റിജിംസുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് എന്ത് കൺവേർട്ടബിലിറ്റി ഓഫ് റുപ്പി അതായത് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതോടുകൂടി മോഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ